আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েব ডিজাইনের আজকের পঞ্চমতম টিউটোরিয়াল এবং এই টিউটোরিয়ালে আমরা জানব যে একটি ওয়েব পেজের ফাইল এই ফাইলের ভিতরে কি লেখা থাকে যার কারণে একটা ওয়েব ডিজাইন হয়ে যায় একটা পেজ ডিজাইন হয়ে যায় তো আমরা এখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গিয়ে বিভিন্ন পেজের ফাইলের ভিতরে কি লেখা থাকে সেই লেখাটাকে দেখার চেষ্টা করব ঠিক তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে কি করে ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় আপনাদেরকে এই টিউটোরিয়ালগুলোতে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে আপনি যদি শর্টকাটভাবে চলেন তাহলে হবে না সো আমি আবারও সেই প্রথম আলোতে যাচ্ছি তারপরে যাচ্ছি করোনার ওয়েবসাইটে তারপরে যাচ্ছি আমার অ্যাফ এন সফটওয়্যার্সের ওয়েবসাইটে তারপরে যাচ্ছি ইউটিউবে তারপরে আমি আর কোন ওয়েবসাইটে যাইতে পারি অন্যান্য ওয়েবসাইট থাকতে পারে সো ই কয়েকটা ইনাফ দেখার জন্য সো প্রথমত প্রথম আলোতে গেলাম এবং কি আমি কোনো ওয়েবসাইটের পেজের মধ্যে সেই পেজে কোন কোন কোড লেখা আছে সেটা যদি আপনি দেখতে চান তাহলে আপনার মজিলা ফায়ারফক্স হোক আর গোল ক্রম হোক যে কোনো একটা ব্রাউজারে গিয়ে আপনি রাইট বাটনটা ক্লিক করে আপনি এই লেখাটা পড়বেন ভিউ পেজ সোর্স ভিউ পেজ সোর্স এখানে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাবেন যে এটার পিছনে কি লেখা আছে এই ফাইলটাতে এখানে কিন্তু ডট পিএইচপি নামে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন না কারণ এটাকে হাইড করা যায় দেখতে ভালো লাগে অ্যাড্রেসটা এই কারণে হাইড করা যায় তো হাইড কীভাবে করবেন সেগুলো কিন্তু আমরা পরের টিটোলগুলোতে দেখব ঠিক আছে সো দেখুন এই পেজের জন্য এখানে কোড লেখা হয়েছে এবং আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন যে আমি যদি একটু স্ক্রল করি একদম সবার শেষে চলে আসি তো দেখুন যে এখানে প্রায় তেরো হাজার দুইশো দুশো চৌত্রিশটা বা পঁয়ত্রিশটা লাইন আছে এবং আমি যদি এগুলোকে কপি করি লেখাগুলোকে কপি করার পরে আমি যদি একটু কাউন্ট করি যে কতগুলো লেটার লিখতে হয়েছে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে এখানে লক্ষ্য করুন যে এখানে আছে ছয় লাখ বত্রিশ হাজার লেন্থ পাঁচশো নয়টা ক্যারেক্টার লিখতে হয়েছে স্পেস সহ লাইন আছে তেরো হাজার দুশো ছত্রিশটা সো এগুলো কিন্তু মানুষের নিজের হাতে লেখা আমি হয়তো আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি এখানকার প্রায় সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট লেখা হচ্ছে মানুষ নিজে লিখেছে এই যে এগুলো সেভেন্টি পারসেন্ট কী বলবো এখান থেকে প্রায় এইটটি পারসেন্ট হতে পারে এইটটি পারসেন্ট লেখা মানুষকে নিজে হাতে লিখতে হয়েছে আমি আপনাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য বলছি না জাস্ট এটুকুই বলছি যে কাজটা আসলে দেখতে অনেক কঠিন মনে হয় বা মনে হচ্ছে যে অনেক কঠিন হতে পারে কিন্তু আপনি যখন কোনো একটা জিনিস জানবেন ঠিক তখন ওই জিনিসটা করতে আপনার সময় লাগবে না রাইট রাইট যেমন হচ্ছে আপনি বীজগণিতের অঙ্ক করেছেন ম্যাথ করেছেন এসএসসিতে তো একটা করে ম্যাথ প্রায় তিন থেকে চার পাতা পর্যন্ত চলে যেত মাঝে মাঝে কিন্তু অনেকের কাছে সেটাকে কঠিন মনে হতো আর অনেকে দেখেন যে নিমিষেই সেটাকে অ্যান্সারটা মিলিয়ে ফেলছে ফেলছে তো যখন আপনি এই জিনিসগুলোকে জানবেন ঠিক তখন আপনার কাছে এটা ইজি মনে হবে আর যখন আপনি এটা জানবেন না ঠিক তখন ছোট্ট একটা জিনিস আপনার কাছে অনেক বড় মনে হতে পারে দ্যাটস ইট ক্লিয়ার সো এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কিছুই নেই আমরা যখন ওয়েবসাইট তৈরি করি ঠিক তখন আমাদেরকে অনেক কিছু লিখতে হয় এই যে আমি যখন করি তখন আমাকেও লিখতে হয় লিখছি লিখতে হচ্ছে লিখতে হচ্ছে লিখে যাচ্ছে এগুলো সব নিজে হাতে লেখা তো এই কারণে কি করলাম আমরা দেখলাম যে কি আছে আবার দেখুন যে প্রতিটা পেজের জন্য কিন্তু আবার এতগুলো লিখতে হবে না আপনি এখন অন্য পেজে চলে যান আপনি এখানে আসেন এখানে দেখেন আবার রাইট বাটন ক্লিক করেন অ্যান্ড ভিউ পেজ সোর্সে ক্লিক করেন দেখুন যে এখানে কিন্তু আবার এতগুলো থাকবে না খুব কম থাকতে পারে বা বেশি থাকতে পারে এখানে দেখুন সাত হাজার সাতশো বত্রিশটা কোথায় তেরো হাজার কোথায় সাত হাজার তো এই হচ্ছে হিসাব আমি যদি করোনা ভাইরাসের এখানে চলে যাই দেখুন এখানে আরও কম হতে পারে যত কন্টেন্ট কম ঠিক তত কোডিং কম যত কন্টেন্ট বেশি ঠিক তত কোডিং বেশি দ্যাটস ইট সো আমি যদি ভিউ পেজ সোর্সে ক্লিক করি এখানে দেখুন খুব অল্প এখানে মাত্র নয়শো তেহাত্তরটা লাইন লিখতে হয়েছে ঠিক আছে তো এই যে কোডগুলো তারা লিখেছে অ্যাকচুয়ালি এই কোডগুলো আসলে পাইকই তো অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সূত্র থাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই প্রত্যেকটা জিনিস একটা সূত্র থাকে সে সূত্র অনুযায়ী কাজ করতে করতে দেখেন যে আপনার বীজগণিতের অঙ্ক পাঁচ পাতা হয়ে গেছে আপনি বলতেই পারছেন না ঠিক এটাও এরকম আমরা এই সূত্র অনুযায়ী কাজ করতে 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 এমন হয়ে যায় যে এখানে অনেকগুলো লেখা লিখে ফেলি বুঝতেই পারি না আবার যদি আমার এখানে যাই তো আমাকে দেখুন যে কতগুলো লিখতে হয়েছে এই যে এখানেও আবার অনেকগুলো আছে সো এখানে আবার এক হাজার লাইনস ইউটিউবেও এখানে যাই কন্টেন্ট বেশি এখানে অবশ্যই বেশি হবে এটাতে আবার অনেক বেশি সো 
প্রায় এখানে বারো হাজার চুরাশি নাকি না বারোশো লাইন্স বারোশো লাইন্স আছে এখানে তো এই যে এইভাবে একটা করে পেজের জন্য এতগুলো লিখতে হয় আবার একটা জিনিস দেখুন যে আমি এই পেজটিতে এসেছি এবং প্রথম পেজ আছি মজার বিষয় আছে এখানে একটা সেটা হচ্ছে প্রথম পেজে আসলাম তারপরে পরের একটা পেজে যাচ্ছি এবং দেখুন যে কিছু জিনিস কিন্তু একই রকম লাইক হচ্ছে যে এটা চেঞ্জ হচ্ছে না হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডান দিকের এইগুলো এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না এইগুলো শুধু চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যেগুলো চেঞ্জ হবে না সেই কোডগুলো কিন্তু আমরা আবার কপি করে বসাই ক্লিয়ার তাহলে হয় কি যে কাজটা অনেকটা এগিয়ে যায় বারবার করতে হয় না সো এই হচ্ছে ব্যাপার সো কোডের কোডের ফাইল তৈরি করতে হয় তো এখন একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি যেমন হচ্ছে আমি সেদিন বলেছিলাম আপনাদেরকে আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে যে ভিডিও বা পিকচারস সব কিছুই কিন্তু বাইনারি কোড কম্পাইল হয়ে তারপর এগুলো তৈরি হয় আমরা এই এই ডিটেলসে যাব না সো এগুলোর পিছনে কোড থাকে তো কোড যেমন হচ্ছে এম পি ফোর এটা একটা ফাইল এটার পিছনে কোড আছে বাট এটা যদি আমরা প্লেয়ারে প্লে করি তখন কোড দেখায় না তখন দেখায় কি ভিডিওটা একটু মনোযোগ দেন এটার পিছনে কি আছে দেখি আমি দেখাই কোডটা ওপেন হতে অনেক টাইম লাগছে অনেক এই যে এগুলো হিউম্যান রিডেবল কোড না ঠিক আছে সো এগুলো অনেক 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 টাফ একটা জিনিস এইটাও আবার কিন্তু ফাইনাল কোড নয় এর পিছনে আরও অনেকগুলো কোড ছিল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এভাবে ছিল সো এটা জাস্ট এমনি দেখাচ্ছি সো এটা যখন আমি একটা এডিটর ওপেন করছি লেখা এডিটর টেক্সট এডিটর ঠিক তখন কিন্তু কোড দেখতে পাচ্ছি বাট যখনই আমি এটার নির্দিষ্ট প্লেয়ারকে বলবো যে এটা প্লে করো ঠিক তখন কিন্তু কি হবে এটা কিন্তু ই করছে ভিডিওটাকে প্লে করে দেখাচ্ছে তো সিম্পলি যখন আমরা ডট পিএইচপি আমি একটু আগে বলেছি আপনাদেরকে যে ডট পিএইচপি ফাইল আপনাদেরকে আবারও লিস্টটা করে দিচ্ছি আচ্ছা এটা কেটে দিয়েছে আমি যে যখনই আমরা ডট পিএইচপি ফাইলটিকে ওপেন করব কোনো এডিটরে ঠিক তখন কিন্তু আমাদের কি লেখা থাকবে কোডগুলোই দেখতে পাবো আর যখন কোনো ব্রাউজার ওপেন করব ঠিক তখন ওইটার ডিজাইন দেখতে পাবো তাহলে আমাদের যে প্লেয়ার আছে আমি যদি একটা ভিডিও প্লেয়ার সার্ট করি আছে কি না উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ারটা আছে এখানে এবং আচ্ছা সো এটা ইয়ে করা হয়নি এটা একটা উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার এখানে আরও যদি কোনো একটা ভিডিও ছেড়ে দিই আমি তাহলে কিন্তু এটা প্লে হবে প্লে হচ্ছে না আচ্ছা দেখি এটার কোনো ভিডিও প্লেয়ার আছে কি না উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ারের মধ্যে ওপেন হচ্ছে না ভিডিওসে যেতে হবে এখানে আচ্ছা ওকে আচ্ছা একটা জিনিস আপনাদেরকে এখানে লক্ষ্য করে সেটা হচ্ছে এটা ওপেন করলাম করার পরে বন্ধ করলাম এখন আমি আবার যদি ফাইলটা টেনে এখানে ছাড়া দিই এই ফাইলটা ওপেন হতে পারে যে অপশনটা এটাতে নাই অন্যান্য প্লেয়ারে দেখবেন যে আমরা ফাইল নিয়ে ছাড়লেই কিন্তু প্লে হয়ে যায় ঠিক আছে তো তেমনই এটার ওপেনার হচ্ছে কি আমি যদি দেখি রাইট বাটন ক্লিক করে যে এটা ডিফল্টভাবে ক্লিক করলে কোন সফটওয়্যার দিয়ে ওপেন হবে বলা আছে ঠিক আছে মুভিস অ্যান্ড টিভি নামে একটা সফটওয়্যার আছে সেটি দিয়ে ওপেন হবে আর যেগুলো হচ্ছে আমাদের পিএইচপি ফাইলস বা এইচ টি এম এল ফাইলস সেগুলো কিন্তু আবার বলা আছে এটা ব্রাউজার দিয়ে ওপেন হবে তো যার যেটা ওপেনার সে সেটা দিয়েই তাকে ওপেন করবে কথা বুঝে গেছে যদি এটা ভিডিও হয় তাহলে এটা ক্লিক করলে কি কি দিয়ে ওপেন হবে প্লেয়ার দিয়ে ওপেন হবে যদি এটা ওয়েবসাইট ডিজাইনের ফাইল হয় তাহলে হচ্ছে সেটা ব্রাউজার দিয়ে ওপেন হবে সো ওয়েবসাইট ডিজাইনের ফাইল কখনো প্লেয়ারে ওপেন হবে না সেটা ব্রাউজারে ওপেন হবে এটা মনে রাখবেন আমরা ফাইল তৈরিতে খুব শীঘ্রই যাব আর দু একটা টিউটোরিয়ালের পরে ক্লিয়ার সো আমি এরকমই একটা ফাইল আপনাদেরকে এখন দেখাবো আমি রিসেন্ট যে কাজগুলো করেছি ঠিক এগুলোই তো সেগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন যে ফাইলসগুলো তৈরি করে ওয়েবসাইট কীভাবে তৈরি করছি আমরা সো জাস্ট একটা পেজে চলে যাচ্ছি দেখি এখানে কি আছে আচ্ছা ওকে এটা একটা ওয়েবসাইট মনে করুন এটা একটা ওয়েবসাইট ধরে নিন হ্যাঁ এটা একটা ওয়েবসাইট এবং দেখুন যে এইটার এক্সটেনশন কি একটু ফলো করুন তো এক্সটেনশন হচ্ছে এইচ টি এম এল ওকে ইন্ডেক্স টু এট ওয়ান আচ্ছা এটার এক্সটেনশন কী ছিল ভালো করে ফলো করুন এইচ টি এম এল এবং এটা আমি চাইলেই কিন্তু ওপেন উইথ আমি কিন্তু অন্য কোনো কিছু দিতে পারবো না প্লেয়ারে দিতে পারবো না ওপেন হবে না এটা ওপেন উইথ দিলে ইন্টারনেট এক্সপ্লোর ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করতে হবে তো যখন আমরা এই ধরনের এইচ টি এম এল ফাইল পাবো পিএসপি ফাইল পাবো ঠিক এগুলো কিন্তু কী দিয়ে ওপেন হবে এগুলো অবশ্যই ব্রাউজার দিয়ে ওপেন হবে যেমন হচ্ছে 
আচ্ছা এখানে নেই আর অন্য ফাইলস দেখাই আপনাদেরকে কোনো ডিজাইন দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন সাপোজ ব্যাচ ফোর গিয়ে বুটস্টপ ইন্ডেক্স যেমন এটা এটা একটা ওয়েব পেজ এবং এই পেজটি ডিজাইন করা হয়েছে তো এটা যখন আমি ওপেন করছি ডট এইচ টেমেল ফাইল ঠিক তখন এটা কিন্তু ব্রাউজার দিয়ে ওপেন হচ্ছে এবং এটার পিছনে কোন কোড আছে এই যে এই কোডগুলো লিখতে হয়েছে তাহলে পিছনে থাকে কোড আর ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করলে সেটা তার আউটপুট শো করে দ্যাটস ইট এতটুকু আপনারা জানলেন এর পরের টিউটোরিয়ালে আমরা জানব যে অ্যাকচুয়ালি ওয়েবসাইট তৈরিতে কি কি সরঞ্জামগুলো প্রয়োজন হয় এবং কি কি জিনিস প্রয়োজন লাগে সেটা আমরা পরের টিউটোরিয়ালে জানছি ঠিক ততক্ষণের জন্য ওয়েট করতে হবে এবং ভিডিওগুলোকে শেয়ার করবেন লাইক কমেন্টস এবং প্রশ্ন থাকলে আমাদের এখানে গ্রুপে জিজ্ঞেস করবেন আর লাইক মে ফেসবুক পেজ অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড হিট দি বেল আইকন থ্যাংক ইউ সো মাছ